அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு உங்க கூட நான் பணிபுரியக்கூடிய கல்லூரி பத்மவாணி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அங்க உலக தாய்மொழி தினம் தமிழ் துறையில கொண்டாடினாங்க அவங்களோட அழைப்பிற்காக எங்க துறையோட சார்பில் நான் கலந்துகிட்டேங்க அதுல பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சி ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க அதை பத்தி நான் பகிர்ந்துக்க போறேங்க இந்த பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சிய எங்க கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் மேலாண்மை அலுவலர் சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்துறை தலைவர் இவங்க எல்லாரும் குத்து விளக்கேற்றி சிறப்பாக தொடங்கி வச்சாங்கங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவிகளுக்கு தாய்மொழியோட வளர்ச்சி அதனோட சிறப்பு பாரம்பரிய உணவோட முக்கியத்துவம் இது பற்றிலாம் சிறப்பு உரை நடத்துனாங்கங்க எங்கள் கல்லூரியில் பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சியில் கலந்துக்கிட்ட மாணவிகள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட வகை வகையான உணவுகளை தயாரிச்சுட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த உணவோட செயல்முறை அதனோட பயன்கள் பற்றி தெளிவான விளக்கமும் கொடுத்தாங்கங்க இந்த கண்காட்சியில் நிறைய தானியங்கள் பயிர் வகைகள் பருப்பு வகைகள் பல வகைகள் கொட்டைகள் எல்லாமே இருந்துச்சுங்க நம்மளோட அன்றாட உணவில் முக்கியமான ஒரு சிறுதானியம் ஆரியங்க அதில் நிறைய சுண்ணாம்பு சத்தும் பாஸ்பரஸும் இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட ஆரியத்தில் தோசை ரொட்டி பக்கோடா கேசரி அடை புட்டு களி வறுவல் கூழ் வடை கொழுக்கட்டை இது மாதிரி வகை வகையான உணவுகளெல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்க நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிற கோதுமையில் அல்வா தோசை களி அடை எல்லாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்து கம்புலையும் நிறைய வகைகள் தயார் பண்ணியிருந்தாங்க அரிசி கோதுமை மாதிரியே கம்புலையும் அதிக சத்துக்கள் இருக்குங்க இது கெட்ட கொழுப்பு படிகிறதை தடுத்து தசைகளுக்கு நல்ல இறுக்கத்தை கொடுக்குதுங்க இப்படிப்பட்ட கம்பில் கம்மங்கூல் கம்பு உருண்டை கம்பு லட்டு முளைக்கட்டிய கம்பு மற்றும் பொரியல் எல்லாமே இருந்துச்சுங்க கூழ் கூட விதவிதமாக ஊறுக்காயெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க மாவு சத்தும் நார் சத்தும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சோளத்தில் சோள தோசை சோள பணியாரம் எல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்க அது கூட நிலக்கடல சட்னியும் இருந்துச்சுங்க புரதம் நிறைந்த ஆரோக்கியத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளில் பயிர் வகைகள் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அந்த பயிர்களில் பச்சை பயிர் தட்டைப்பயிர் நரிப்பயிர் கொள்ளு இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி பாயாசம் பொரியல் கூட்டு லட்டு முளைக்கட்டிய பயிர்களின் பொரியல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பருப்பு வகைகள்லையும் அதாவது உளுந்து கடலை பருப்பு கொண்ட கடலை நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை இதிலெல்லாம் இருந்து மெதுவடை காரவடை பொரியல் இனிப்பு உருண்டை ஒப்பிட்டு கடலை உருண்டை எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப சுவையாகவும் தயாரிச்சுருந்தாங்க எல்லோரும் வாழைக்காயில் பஜ்ஜி போடுவாங்க ஆனால் எங்கள் வாழை இலையில் பஜ்ஜி செஞ்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க கருப்பட்டியில் பொட்டாசியம் சத்து இருக்கிறனால இதயத்தோட ஆரோக்கியத்திற்கு ரொம்ப பயன்படுதுங்க இதய பயன்படுத்தி பாயாசம் செஞ்சுருந்தாங்க மிட்டாய் வகைகளில் தேங்காய் மிட்டாய் கடலை மிட்டாய் எள்ளு மிட்டாய் கடலை நிலக்கடலை உருண்டை எல்லாம் நாட்டு சர்க்கரையில் செஞ்சுருந்தாங்க இது எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப சத்தானதுங்க பிரியாணியில் வெவ்வேறு விதமான பிரியாணி அதாவது திணை பிரியாணி வாழைப்பூ பிரியாணி காளான் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணின்னு செஞ்சு அசத்திருந்தாங்கங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பலகார வகைகள் போண்டா பஜ்ஜி முறுக்கு காராபூந்தி மெதுவடை தட்டுவடை கச்சாயம் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகளை காட்சியில் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க ரவ உருண்டை ரவா லட்டு கேசரி பாயாசம் எல்லாமும் தயார் பண்ணியிருந்தாங்க மரவள்ளிக்கிழங்கில் பொரியல் வடைலாம் பண்ணியிருந்தாங்கங்க ஒரு பாரம்பரிய உணவோட குவியலை ஒரே இடத்துல பார்த்த சந்தோஷம் வந்துச்சுங்க இந்த பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சியில் நிறைய முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாம் கிடச்சிதுங்க எல்லா மாணவிகளுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா பாரம்பரிய உணவுகளோட வளர்ச்சி இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வருதுங்க மாணவிகளோட மத்தியில் இந்த பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சி நாங்கள் இந்த பாரம்பரிய உணர்வை உணவை தொடர்வோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க அதனால் நம்ம நலமுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழணும் அப்படின்னா எல்லாருமே பாரம்பரிய உணவை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரணுங்க அனைவருக்கும் நன்றி